Good morning. Dil TMT, Swargasima Sandalwood Farms and LIC, Samarpistuna Business Breakfast Shoks Vagatum. American markets last night, uh, Nastal Tamuksai Mukhinga Chivari Gunter trading low, Bhariga Nastwayai, Patronai. So, Dow Jones, uh, Shumarga Nalgon point goal po in the uh, last one hour low. High inch to stay in Kaikwe Nastwayai. Same is the case with Nasdaq and SP 500. In a Pajano SX Nifty 17,000. 968 one the point la nastani so uh, asia market lo kuda ide paristhiti kanipistundi so ee uh, monna cpi data last night uh, wpi data kuda market anchanalu kante ekkuga raavadam anedi us lo negative sentiment ki daari isthundi malli 0.7% month on month wpi ante wholesale price inflation anedi peragatam chustunnam so uh, CPI data goda, ilagi general CPI data goda, market anchinaris than kante, slightly could the guy coach in the uh, Saint Louis E. Rastron, Fed President John Bullard and Unar, I in Jopthunar, Bausa, March low, uh, Oche, or a credit policy low, or a FOMC meeting low, point five percent ODI rate pensamani, Thanu recommend Yasanani. So, quite a point five percent perite, Mali markets kidi, negative development. Ipanjaka. March policy gurunchi akada matter kuntnar. So 0.5 percent ODI rate lo perige aukasa ani market parigun log tis kon last night nast paindi. IT stocks lo E20 nast hone choosun thamano. So CPI data ochon mon market antega pedga react kalle dhani chappali. Postuga gorre react hain in fact tarath rose. Kani WPI data and uh, akada core inflation data ochin tarath markets negative tis kon bond yield sipur mali 10 year bond yield 3.9 percent ko chesindi. So, we have 3.4% juice. We have to do this. 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 Dollar index is not for the ground. We have to do this. We have to Especially emerging markets. India is not for the So, in the past, we have to do this. 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 Pike code will in the one thirty four work will be a country van a coachy okay. Roy point plus all palapanto serpent. Of course, expiry factors punish on tie and Kabati Dani and the series of these calls on Slakani Eros morning Matramanko gap down opening can be so in the quick gap down opening and okay global cues and run the technical factors. So eighteen thousand pina resistance face chest on the nifty and man on a kuna other you put a canvas on the and uh, premiums were a bag of the pay. Now, January 31st, Nanka Nifty premium choose the 90 points on Indi. Ival and Thundi, Pru, who are a point of premium matra can be so on the options, uh, I mean, features market low. So, ka, lackluster Friday with negative bias and Edimano, Erosu, opening and first half on the Chosta, second half Levena, IT stocks low, A with the fine reaction to the country. IT index, say Manako, Ipudu, market low, leadership index. So, IT index, A with the behavior chest in the uh, Yamina. Lower levels lo buying was not any chudal samso in the Nasdaq ekad manaku prasthan ki 20 and 50 day exponential moving errors pine on the input Nasdaq ni on a technical sparring out choose choose to know so the Fed hawkish commentary tarata Nasdaq lo edana temporary peak out aina dakhala leona can be staya the ante mano man IT index order Nasdaq index ne uh, uh, follow to on to me so nina mano versa ka mudo rose IT stocks baga paradon do some. Morning 18,134 Kvelton low, Pradhana Patra IT stocks. Te. TCS 9 months high ni touches in the LTA mine tree, alage uh, itara mid cap uh, IT stocks like KPAT, LTTS, Sonata, uh, Ilanti stocks, Sunny Wooden and Namanaku, uh, Chala Stronga behave Chadan Susan. So, then key, Karno, Nasdaq, and also Mana Ikada IT stocks low, Ipun Nalkuna, IT index from Nalkuna, ok, bullish the horny. So, Rabi Rose logo IT stocks say Kelak Patra Poshis Sai market. Of course, results uh, bag announced chase in a company's couch, management commentary positive on a counter's couch, like Apollo Hospital Susanina. Result uh, margin bag disappoint chase in the Kani uh, management uh, commentary chala positive or out on the uh, stock 3 percent, 4 percent paradon. So, like PI industries chala strong uh, commentary from the management. Anni with Halganu, revenue guidance couch. Profit margin, some manage coach, export order, some manage coach. One knee, uh, 
వాళ్ళ కస్టమ్స్ సింథసిస్ మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ సంబంధించుకోవచ్చు చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంటరీ అనేది పిఏ ఇండస్ట్రీషన్ చూసాం దాంతో స్టాక్ కూడా స్ట్రాంగ్గా బిహేవ్ చేయడం చూసాం ఇలా మనకు ఎర్నింగ్స్ ట్రాజెక్టరీ పాజిటివ్గా మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ పాజిటివ్గా ఉన్న కౌంటర్స్ బాగుంటున్నాయి మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఈసార్ రిజల్ట్స్లో బాగా ఇబ్బంది పడ్డాయి సో అటువంటి కంపెనీస్ అటువంటి కౌంటర్స్ ఎలాగూ వీక్గానే ఉంటాయి ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు మేజర్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఎర్నింగ్స్ పరంగా కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు అయిపోయాయి బడ్జెట్ ముగిసింది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ ఒక నెల నెలన్నర పాటు కేవలం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అండ్ ఈ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఈ ఫెడ్ అఫీషియల్స్ కామెంటరీ వాళ్ళు కామెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేసే కామెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మార్కెట్స్ గమనాన్ని నిర్దేశిస్తాయి సో యుఎస్లో మార్కెట్స్ తగ్గితే ఇక్కడ తగ్గుతాయి పెరిగితే ఇక్కడ పెరుగుతాయి అంతే అంతకుమించి పెద్దగా మనకు క్యూస్ ఉండే అవకాశాలు కనపట్టలేదు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇవాళ మనకు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది నిన్న గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అలాగే పాజిటివ్ ట్రెండ్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది ఏమిటి మళ్ళీ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్కి వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుందా అంటే ఒకటండి ఆ బ్యాండ్ అయితే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ అనమాట నిఫ్టీది అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన నిన్న మార్నింగ్ ట్రేడ్ అయితే కాస్త సస్టైన్ అవుతుందేమో అది కూడా వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా అనుకుంటే కనుక సస్టైన్ కాలేదు అండ్ వెరీ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ లో నేను అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఉండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతాం చూసినాం అనమాట నిఫ్టీ కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీక్ గానే అంటే లిటరలీ ఫ్లాట్ గా అనమాట అరౌండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవటం పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ కాదు ఎందుకంటే హయ్యర్ లెవెల్స్ అనమాట డెఫినెట్లీ సెల్లింగ్ వస్తుంది ఇది ట్రేడింగ్ జోన్ కాబట్టి ఎవరైతే కనుక ధైర్యం చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద కొన్నారో వాళ్ళకి దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దొరుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు సెల్లింగ్ చేస్తారని అనుకున్నాం అదే విధంగా అయ్యింది అనమాట మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గరే ఉంది కాల్ ఆప్షన్ లో కానీ పుట్ ఆప్షన్ లో కానీ కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఎండ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ క్లోజ్ చేశాను అనుకో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ సిరీస్ క్లోజింగ్ ఉంది అట్లా నువ్వు ఫిబ్రవరి నెలది మరి సిరీస్ క్లోజింగ్ లో కనుక సపోజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర అయితే కనుక బోత్ కాల్ గానీ పుట్ గానీ కొన్న ఇద్దరు కూడా నష్టపోతారనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం అరౌండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కి దగ్గరలోనే విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ఫిబ్రవరి సిరీస్ క్లోజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా యాస్ ఆఫ్ అన్లెస్ ఏమన్నా స్ట్రాంగ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్ అంటూ ఏదన్నా ట్రెజర్ అయితే ఇవాళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ బిలోన్ అనమాట చెప్పలేం కానీ బట్ అదర్వైజ్ దట్ షుడ్ బి ది పెయిన్ పాయింట్ లెవెల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే క్లియర్ గా మార్కెట్ లో యాక్టివిటీ బాగా తగ్గిందండి వాల్యూమ్స్ గానీ వాట్ ఎవర్ బి బికాస్ ఆఫ్ అలా కొత్త మార్జిన్ సిస్టమ్ గానీ ఇట్లా ఏదైనా అవునండి ఈవెన్ సెటిల్మెంట్ డేస్ కానీ కూడా అనమాట అనుకున్న వాల్యూమ్స్ రావట్లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ లార్జ్ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అనమాట పెద్ద పొజిషన్స్ తో తాడే ఆడి వాళ్ళకి లిక్విడిటీ కూడా కాస్త ప్రాబ్లం వస్తుంది క్లియర్లీ తెలుస్తుంది అయితే ఇది బోత్ క్యాష్ మార్కెట్ అనే కాకుండా ఎఫ్ఎండ్ లో కూడా అనమాట అడ్వాన్స్ మార్జిన్ సిస్టమ్ ఈ సింపాక్ చేస్తుందని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్పడం కూడా చూస్తున్నాం మనం మరి ఏమన్నా దీనిపైన రివ్యూ పెడుతుందా సేబీ కానీ ఎక్స్చేంజెస్ కానీ కమింగ్ వీక్స్ లో అనేది అయితే చూడాల్సి వస్తుంది క్లియర్లీ మ్యాక్రో లెవెల్ లో చూస్తే కనుక రూపాయి కొంచెం స్ట్రెంగ్ అని అయింది నిన్న ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ వరకు క్రూడ్ ఆయిల్ మాత్రం ఫ్లాట్ గా ఉంది కానీ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కూడా అనమాట యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట ఇండికేషన్ ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది రేట్ హైక్ అనమాట హాఫ్ పర్సెంట్ మళ్ళా ఉండొచ్చు అనేది అనమాట కాబట్టి మార్కెట్ అక్కడ అది ఫ్యాక్టర్ చేసుకునే లోపల ఏదైతే రీసెంట్ ఫర్మ్ ట్రెండ్ చూపించిందో యుఎస్ మార్కెట్ కూడా మేబీ స్లోగా ఫిజిలౌట్ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రేట్ కట్ వచ్చే ఆ రేట్ హైక్ వచ్చే టైం కల్లా మార్కెట్ మే కరెక్ట్ అనేదర్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే నిన్న షార్ప్ రైజింగ్ హీల్స్ కూడా అనమాట ఈ సిగ్నల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే గత వన్ క్వార్టర్ లో అనమాట మన మార్కెట్ లో ఏదైతే వీక్నెస్ ఉంది బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా చాలా స్టాక్స్ అనమాట ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం కూడా మనం చూసాం దాంట్లో ఒక రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ అనే కాకుండా ఎడిషనల్ అంటే ప్
అనౌన్స్మెంట్ చేసి నేను అనుకోవటం వీక్నెస్ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన కౌంటర్స్ లో ఫర్దర్ వీక్నెస్ వచ్చే పాసిబిలిటీని కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము అయితే ఓవరాల్ గా మ్యాక్రో డేటా మనం చూస్తే కనుక నిన్న ఆర్థిక మంత్రి గారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పిన తీరును బట్టి చూస్తా ఉంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కిందే ఉంటుంది కాబట్టి కంఫర్ట్ లెవెల్ లో ఉన్నాము కాబట్టి ఈవెన్ ఇటు ఏదైతే కనుక రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రివ్యూ చేస్తాయి అంటే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రివ్యూ కూడా మేము భయపడేది లేదు అన్నట్టు అనమాట ఇండికేషన్ ఇవ్వటం అండ్ అదాని ఇష్యూ కూడా బై అండ్ లార్జ్ సబ్సిడీ అయిపోవటం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే బ్రాడ్ మార్కెట్ కాస్త నిస్తేజంగానే ఈ ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో మూవ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ట్రేడర్స్ ఏమో స్మాల్ పొజిషన్స్ తోటి ట్రేడ్ చేయాలి ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ పోర్ట్ఫోలియో రీషఫుల్ చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ వస్తాను డెఫినెట్లీ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ బ్రాడ్ గా మనం కనుక స్టడీ చేస్తే నిరాశపరిచి అని చెప్పాలన్నమాట అందులో డౌట్ లేదనమాట ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ సెలెక్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ టెక్ స్టాక్స్ లో కానీ వీటిలో అనుకున్న అంచనాలను బట్టి వచ్చినాయి కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్పేస్ లో మాత్రం రాకపోవటం అనమాట మనం చూసాం అది మార్కెట్ వాల్యుయేషన్స్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది క్లియర్లీ అనమాట ఏ విధంగా కరెక్షన్ అవుతుంది అనేది నిన్న కూడా స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక సర్ప్రైజింగ్లీ వీక్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజున కరెక్ట్ అయ్యి కాస్త మళ్ళా స్లైట్ గా రికవర్ అవుతున్న టెక్ మహీంద్రా యాజ్ పిన్ ద ఫ్రంట్ రన్ నిన్న ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అనమాట టెక్ మహీంద్రా పెరగటం అండ్ అదే విధంగా అనమాట ఏదైతే కనుక కమెంటరీ కాస్త బెటర్ గా వచ్చిందో అలాంటిది అనమాట లైక్ అపోలో హాస్పిటల్స్ బెటర్ గా ఉంటాం ఓఎన్జీసీ కూడా రిజల్ట్ డీసెంట్ గా ఉంటుంతో అనమాట అండ్ హయ్యర్ క్రూడ్ ప్రైజెస్ తో బెనిఫిట్ అవటం తోటి ఓఎన్జీసీ గెయిన్ అవటం కూడా మనం చూసాం అయితే ఎఫ్ ఎండో స్టాక్స్ లో మాత్రం క్లియర్లీ ఆడ్ కౌంటర్స్ నిన్న మార్నింగ్ మనం మెన్షన్ చేసాం బెంగళూరు ఎయిర్ షో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరెవరైతే డీల్స్ చేసుకుంటున్నారో అనౌన్స్మెంట్స్ చేసుకుంటున్నారో ఆ స్టాక్స్ పెరగచ్చు అని అదేవిధంగా హెచ్ఏల్ దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగి ఎయిట్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది అదేవిధంగా బీడిఎల్ కూడా క్యాష్ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా పెరిగింది అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి డైలీ న్యూస్ లో ట్రాక్ ఉంచితే అట్లీస్ట్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ అనమాట మంచి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను అండ్ బిఈఎల్ కూడా అనమాట స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుంది లాస్ట్ టైం నార్త్ ఈస్ట్ బ్యాంక్ అమ్మిన తర్వాత ఏదైతే కరెక్షన్ వచ్చిందో దట్ మే బికమ్ ది లోయెస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆర్డర్ బుక్ ఫామ్ గా ఉంది కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మరీ గాబ్రా పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కేర్ఫుల్ గా ఆచి చూచి సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయాలి ఓకే సో బడ్జెట్ తర్వాత మనకు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ తర్వాత బాగా వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పుకోదగిన సెక్టర్స్లో ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఒకటి ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి రెండు కీలకమైన ప్రతిపాదనలు బడ్జెట్లో మనం చూసాం సో అందరికీ తెలిసినవే మరొకసారి అసలు ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ సంబంధించిన లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఏంటి ఏ విధంగా ఈ సెక్టర్కి చెందిన స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ఇవాళ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ వీడియో దాని మీద కుటుంబ రావు మాట్లాడతారు అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో ఆ వీడియోని మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఈరోజు రాబోతుంది చిన్న బ్రేక్ తీసినాం బ్రేక్ తర్వాత ప్రసాద్ గారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ సో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనకు చాలా సెక్టర్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి డిఫెన్స్ కావచ్చు అలాగే రకరకాల సెక్టర్స్ ఈవెన్ పేపర్ స్టాక్స్ ఇచ్చాయి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మంచి ఫలితాలు కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ ఇచ్చాయి ఈ సంవత్సరం ఐటీ అటువంటి పొటెన్షియల్ ఉంది అని అనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఇంకా ప్రూవ్ కావాల్సి ఉంది సో ఏంటో కానీ మిడ్ క్యాప్స్లో ఈ సంవత్సరం చాలా అంటే ఏ టు డేట్ చూస్తే చాలా సెల్లింగ్ వస్తుంది అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ కాకపోయినా పక్కన పెట్టినా కూడా మిగతా కంపెనీల్లో కూడా ఏమిటి ఏ విధంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎందుకంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండేది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లోనే కానీ పరిస్థితి చూస్తే ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా కనపడటం లేదు అంటే ఆశాజనకంగా లేదు అంటే పబ్లిక్ ఎక్కువగా కొనుక్కున్న షేర్లు అంటే మార్కెట్ ఫ్యాన్సీ మిడ్ క్యాప్స్ కొనుక్కున్న వాటిల్లో ఆశాజనకంగా లేదనే మాట కరెక్ట్ వస్తుం
అందు అదే కనుక మనం టాప్లో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ క్యాప్ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీ ఇలాంటి లక్ష కోట్లు యాభై వేల కోట్లు ఉన్న మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోతే ఆ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది అంటే ఎక్కువ కంపెనీలకు లాభాలు వస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లేదా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎర్నింగ్ పర్సంటేజ్ పడిపోతా ఉంది అది దట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ సైన్ అంటే ఎంఎస్ఎంఈ అని చెప్పకూడదు కానీ స్మాలర్ కంపెనీస్ కి కొద్దిగా గొప్ప మనుగడ ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఫార్మలైజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎకానమీ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా సరే అంతకుముందు కనుక కొద్దిగా గొప్ప క్యాష్ ఎకానమీ కూలంగా ప్రాఫిట్ పడిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి దెబ్బ పడుతుంది కాబట్టి అందులో డౌట్ లేదు పైగా ఇంకోటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాలంలో అంటే ఈ వన్ ఇయర్లో చూస్తే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బాగా చేస్తుంది కానీ మిగతా సెక్టర్లో యాక్చువల్గా అంత ఎక్స్పాన్షన్ లేదని చెప్పాలండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం సిమెంట్ ఇండస్ట్రీని తీసుకుంటే యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీలు పెరగాలి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ చూస్తే మరీ అన్యాయంగా ఇన్ని కంపెనీలు మార్కెట్లో ఉన్నా కూడా కేవలం రెండే కంపెనీలు ఆశాజనక ఫలితాలు ఇచ్చాయి అంటే ఆ రెండు కంపెనీలే కొద్దిగా గొప్ప అట్రాక్టివ్గా కనపడుతున్నాయి తప్పితే సిమెంట్ కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ అదానీ గ్రూప్ అని కాకపోయినా ఏసీసీ కానివ్వండి అంబుజా సిమెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే బిర్లా వాళ్ళ కానివ్వండి ఏ కంపెనీ అయినా సరే అన్ని కంపెనీలు కూడా రిజల్ట్స్ పెద్దగా బాగాలేవు అలాగే ఆటో యాన్సిలరీస్ ఏమో ఆల్రెడీ స్పీడ్ అంతా కూడా అయిపోయిందండి అంటే ప్రస్తుతం మనం చూస్తుంటే ఆటో యాన్సిలరీలో ఇంకా స్పీడ్ ఉందా అని చూస్తే అది అంతగా కనపడలేదు ఎందుకంటే మొట్టమొదట్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దాదాపుగా ఉన్న ప్రాఫిట్ నుంచి దాదాపుగా డబల్ కన్నా కూడా పెరిగిపోయాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి అయితే మరీ బ్రహ్మాండంగా పెరిగినాయి ప్రాఫిట్లు కానీ లేటెస్ట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ చూస్తే అన్ని ఆటో యాన్సిలరీస్ అన్ని గ్రూప్ అంతా కలిపి చూస్తే తగ్గినాయి అంటే ఆటో ఇండస్ట్రీ కూడా కొద్దిగా స్లో అయ్యి ఒక్క బ్యాంకింగ్ సెక్టరే మార్కెట్ మొత్తాన్ని లాక్కి వెళ్ళడం కష్టం టెక్నాలజీకి వచ్చేసేటప్పటికి ఏమో ఎప్పుడైతే యూరోప్ మీద అమెరికా మీద జపాన్ మీద సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మీద డిపెండ్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా టాప్ లైన్ పెరగటానికి అక్కడ ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అక్కడ ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు టెక్ మీద స్పెండింగ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా గొప్ప ఇబ్బంది మాత్రం ఉంటుంది అంటే అది కూడా మార్కెట్ పైకి లాగటం కష్టం కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేయగలిగింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ముందు ఉన్నటువంటి చర్య వాళ్ళు చేస్తున్నట్లుగానే అంటే వాళ్ళు చేయట్లేదు అని చెప్పట్లేదు వాళ్ళు చేస్తున్నట్లుగానే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఏమాత్రం దృష్టి మరల్చకుండా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మాక్సిమం వన్ మంత్ ఉన్నా కానీ మార్చి క్వార్టర్లో ఒక నెలలో ఒకుకుంటే కొద్దిగా గొప్ప ట్యాక్సేషన్ సంబంధించి బడ్జెట్లో కూడా వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఏప్రిల్ నాటికి మళ్ళీ పుంజుకునే అవకాశం గట్టిగా కనపడుతుంది వీటన్నిటి మధ్యన ఒకే ఒక ఆశాకరణ మనం చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఎంత బాగా జరుగుతుంది అంట నిరూపణకి అంటే చిన్న చిన్న వెండార్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళిపోయిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాళ్ళు పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ దగ్గర కనుక ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతుందో వాళ్ళు అమౌంట్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే ఎకానమీ రివైవ్ అవ్వడం ఖాయంగా కనపడుతుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంతా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంతా ఉండదండి మాక్సిమం నేను కూడా ఏప్రిల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏప్రిల్ మాక్సిమం మే లోకి వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్లో బయాన్సీ ఖచ్చితంగా అంటే ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు యొక్క ప్రతిఫలాలు రావడానికి ఒకటి రెండు నెలలు పడుతుంది ట్రికిల్ లోన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం వెంటనే రాదు వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నా కూడా మీరు రెండు సెక్టర్స్ చెప్పారు సిమెంట్ అండ్ ఆటో ఆటో యాన్సిలరీస్ ఇంకా పొటెన్షియల్ కనిపిస్తున్న సెక్టర్స్ ఏంటి ఈ ఏడాదికి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ గ్యారంటీ పొటెన్షియల్ ఉందండి అంటే మనకు తగ్గింది ఆల్రెడీ బాగా తగ్గొచ్చినాయి కాబట్టి అంటే అతనికి ముందు ఉన్నటువంటి ప్రైస్ వాల్యుయేషన్ కన్నా బాగా తగ్గొచ్చినాయి కాబట్టి అవి బాగున్నాయి నేను చెప్తుందలా సిమెంట్ ఆటో యాన్సర్లో విపరీతంగా ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు లేవు ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఫ్యూ కంపెనీస్ తప్పితే సాఫ్ట్వేర్ లో మాత్రం జనరల్ గా మీరు కొనుక్కున్న వాటిలో ఎక్కువ వాటిలో లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఐటీ ఈజ్ ది కన్సెన్సెస్ సెక్టర్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఎక్కువ మంది అభిప్రాయపడుతున్న సెక్టర్ ఇది ఇందులో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కనిపిస్తున్నాయి మనకు మళ్ళీ సెక్టర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి మనం లాస్ట్ ఇయర్ పెర్ఫామ్ చేసిన సెక్టర్స్ ఈ ఇయర్ చేయడం లేదు అది చాలా మంది గమనించే ఉంటారు గుడ్ మార్నింగ్ రవీంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఏంటి థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్స్ ఫ్రైడే అనుకోవాలా ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఐ థింక్ అగైన్ ఇట్ హెస్ బికమ్ బై
సెవెంటీన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఈ రోజు కనుక ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది ఇన్ కేస్ సింగపూర్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది అంటే కనుక దట్స్ ద టైమ్ టు కవర్ ద షార్ట్స్ అండ్ మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్రేడ్ చూసి ఒకవేళ సెవెంటీన్ ఎయిట్ నైన్టీ టూ కింద ట్రేడ్ అవ్వకపోతే కనుక ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ విత్ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ యాజ్ స్టాప్ లాస్ అది కూడా నేను ఆప్షన్స్ రూటే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం వీ పే ఇన్ ఆప్షన్స్ దట్స్ అ మాక్సిమం లాస్ ఒకవేళ మనం స్ట్రైట్ ఫ్యూచర్స్ లో ట్రేడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఆర్ గ్యాప్ డౌన్ ఉన్న రోజు ఐ థింక్ దే వుడ్ బి ఎ బిగ్గర్ లాస్ సో స్మాల్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ ట్రేడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అని ఈ టైమ్ లో నేను సజెస్ట్ చేస్తాను సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేంజ్ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ టూ నుంచి సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ సపోర్ట్ జోన్ గా సూచిస్తుంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ టూ రెడ్ బార్స్ ఒక గ్రీన్ బార్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఈ మంత్ సో నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది అని చూడాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేను మనం ఉదయం కూడా అనుకున్నాం సో బడ్జెట్ హై ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుంది అప్పుడే దానిలో టెక్నికలీ బ్రేక్అౌట్ వస్తుందని అది నిన్న బ్రీచ్ కాలేకపోయింది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ రావటం చూసాం అక్కడ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డిప్ అయింది అండ్ బడ్జెట్ రోజు హై వాజ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ జీరో వన్ ఫైవ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ వన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద సపోర్ట్ జోన్ అండ్ ఫార్టీ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ టూ సెవెన్ థర్టీ త్రీ అనేది రెసిడెన్స్ జోన్ సో ఈ లెవెల్స్ ని కీ గా వాచ్ చేసి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వీ నీ టు ట్రేడ్ అట్ దోస్ రేంజ్ అని సజెస్ట్ చేస్తాను నేను అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐటీ ప్రాబ్లీ సమ్ అదర్ సెక్టర్స్ హ్యావ్ ఆల్సో గాన్ అప్ లైక్ ఇందా కుటుంబ రోజు చెప్పినట్టు డిఫెన్స్ సెక్టర్ ఏదైతే బడ్జెట్ తర్వాత డిప్ వచ్చిందో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిప్స్ ఏవైతే అయ్యారో అవి కొంచెం రికవర్ అవటం చేసాం ఫుల్ బ్యాక్స్ రావటం చేసాం అండ్ అగైన్ నిన్న ఒకటి బ్రైట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కొద్దిగా పెరగటం చూస్తున్నాం సో ఆల్ దీస్ డేస్ వీక్ ఉన్న సెక్టర్ ప్రాబ్లీ నిన్న కొంచెం అప్మూవ్ రావటం చేసాం ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వాచ్ ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ స్టాక్ రొటేషన్ చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది ఇప్పుడు నిన్న ఉదయం మనం అనుకున్నాం రిలయన్స్ లో ఆల్రెడీ అప్ మూవ్ వచ్చింది కాబట్టి కొద్ది కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఇట్ హాస్ హ్యాపెన్ బట్ టెక్ మహేంద్రా హాస్ గివెన్ సెకండ్ డే గ్రీన్ బార్ సో ఐటీలో ప్రాబ్లీ మేబీ కొద్దిగా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సమ్ బిగ్ మూవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ షార్ట్ టర్మ్ నాట్ లాంగ్ టర్మ్ డెఫినెట్ గా అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కి మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక న్యూ స్టాక్స్ అగైన్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి ఐ థింక్ నవా ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై దాటుతాం చూసాం దాన్ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి బ్రేక్అౌట్ లో కొంటే కనుక ఈ మధ్య ఫిజిలౌట్ అయిపోవడం చూస్తున్నాం సో ఏ స్టాక్ అయితే బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో దాని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవా చూస్తే కనుక టూ ఫార్టీ త్రీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో బిట్వీన్ టూ సిక్స్టీ అండ్ టూ ఫార్టీ అక్యుమినేషన్ జోన్ కాబట్టి ఆ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఆఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ బికాస్ మనం అంతా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ ఏ మాట్లాడుతాం కాబట్టి ఐ థింక్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇస్ డేటా ప్యాటర్న్ సో ఆఫ్టర్ ఎ బిగ్ క్రాష్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ నుంచి ఒక అప్ మూవ్ రావటం చూస్తున్నాం మేబీ ఇది ఇంకొంచెం కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ షూడ్ ట్రై టు బాయ్ అని డేటా ప్యాటర్న్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో నవా అండ్ డేటా ప్యాటర్న్స్ మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీని సూచిస్తున్నాయి ఓకే చాలామంది అడుగుతున్నారు మనల్ని మీ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ని మాకు ఈ మధ్య మీరు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయట్లేదు చేస్తున్నాం అండి మళ్ళీ 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 చెప్తున్నాం టీవీ ఫైవ్ మనీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతున్నాయి దయచేసి గమనించండి ప్రతిరోజు చేస్తున్నారు కాకపోతే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనే పేరు ఏదో పెట్టి చేస్తున్నారు ఇవాళ నుంచి నేను చెప్తాను వాళ్ళకి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో అనే పేరుతో చేస్తేనే మన వాళ్ళు టక్కున ఐడెంటిఫై చేస్తారు చాలా సింపుల్గా సింపుల్ చిట్కా ఇది ఓకే అలాగే రిటైర్డ్ కపుల్స్ వీళ్ళకి రిస్క్ తీసుకోవడం ఎంత మాత్రం ఇష్టం ఉండ
నమస్తే అండి క్రాంతి సార్ లేరు కదా ఆయన ఈ రోజు రాలేదు సిక్స్ ఫిఫ్టీలో ఉన్నాయి హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎల్ఐసి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వేయర్స్ కుటుంబరావు గారు ఇంటర్నేషనల్ కన్వేర్స్ అయితే ఫ్లాట్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి డిసెంబర్ అండ్ గొప్ప స్టాక్ అయితే అని నేను అనుకోను బట్ స్టాక్ ఏంటంటే దాదాపు నైంటీ రూపీస్ వరకు వెళ్ళనమాట అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బేసికలీ ఈ ప్రైస్ కూడా సస్టైన్ అవుతుంది అంటే బైబ్యాక్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు అనమాట వన్స్ బైబ్యాక్ కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక స్టాక్ నేను అనుకుంటా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కూడా బ్రీచ్ అవ్వచ్చు డౌన్ సైడ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఎనీ రిలీఫ్ ర్యాలీ బైబ్యాక్ ఎండింగ్ టైమ్ అనమాట రిలీఫ్ ర్యాలీలో ఏ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అట్లా వస్తే కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే బెటర్ స్టాక్ వెళ్ళచ్చు లేదు ఉంటారంటే లాంగ్ టర్మ్ కుంటే కనుక మేబీ ఇంజనీరింగ్ స్టాక్స్ లో ఇటు మైనింగ్ స్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు అనమాట బ్యాక్ ఎండ్ గా మైనింగ్ కంపెనీస్ కి కన్వేయర్ బెల్ట్స్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ టైం అప్పుడు జంప్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎల్ఎన్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటానండి నో సెల్సి కదా ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నారు ఎల్ఐసి కూడా ఇప్పుడు ఏమీ చేయగలిగింది ఏమి లేదండి ఇక హోల్డ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం చూసిన పోస్ట్ బడ్జెట్ వచ్చిన కరెక్షన్ ప్లస్ రీసెంట్లీ అదానీ నాయిస్ లెవెల్లో అనమాట ఎల్ఐసి కూడా ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఎస్బీఐ ఇంత లెండ్ చేసింది ఇట్లా అని ఈ నాయిస్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గరే హోవర్ అవుతుంది బట్ మీడియం టర్మ్ లో డెఫినెట్లీ ఎల్ఐసి షుడ్ గివ్ రిటర్న్స్ కానీ చూసాం మనం ఐపీఓ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎంత డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చిందో ఈవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బిలో డిప్ అయినప్పుడు చాలా మంది అనమాట బ్రోకింగ్ హౌసెస్ కూడా రికమెండ్ చేసింది స్టాక్ ని బట్ ఇప్పటికి యాస్ ఆఫ్ నో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ వీక్ స్టాక్ అని కనిపిస్తుంది యాస్ ఆఫ్ నో జస్ట్ హోల్డ్ చేయాలి ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు మా పేరు రమేష్ అండి రమేష్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అడగండి రమేష్ మాది ఒక డౌట్ అండి అట్లయ్య సొల్యూషన్స్ అని ఏసీసీ ఈఎల్వైఏ యాక్చువల్ ఇది ఫ్లయింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది సో దాన్ని తీసుకోవచ్చా అదొకటి న్యాచురల్ క్యాప్సూల్స్ అని ఇంకోటి మెడికల్ క్యాప్సూల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇది సో ఈ రెండు తీసుకోవచ్చా అని కుటుంబరావు గారు అన్నాడు సార్ చెప్పండి ఈ ఎయిర్లైన్స్ ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అందిస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ రీసెంట్ కంపెనీ అండి హోల్డ్ చేయమని అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం బట్ ఓవరాల్ గా బ్రాడ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఇది వరకు అనుకున్నంత హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు బట్ ఏంటంటే ఇల్లు నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఓవరాల్ గా ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ ని బట్టి దాన్ని బట్టి ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ ని బట్టి అనమాట ఇళ్ళది కూడా వర్కింగ్ డిక్టేట్ అవుతుంది హోల్డ్ అంతా యాస్ ఆఫ్ నో అయితే మనం నేచురల్ క్యాపిటల్స్ అయితే మనం చూసాము రీసెంట్లీ ఐ థింక్ సస్పెండెడ్ అండి స్టాక్ అనమాట ఐ థింక్ మస్ట్ బి ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ డోంట్ నో బట్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ క్యాపిటల్ కంపెనీస్ అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా ఒక గుడ్ మార్కెట్ షేర్ తోటి గ్రో అయిన కంపెనీ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా జంప్ అయిన కంపెనీ కూడా దాదాపు వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్ళి స్టాక్ ఇప్పుడు మోడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయింది బట్ మేబీ సమ్ డిమార్చర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ న్యూస్ ఐ డోంట్ నో ఫండ్ <laughs> లోన్స్ ఇప్పుడు నాది కొటాక్ యూలిప్ లో నేను ఎవరి ఇయర్ ఫైవ్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసేసాను అది అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సిక్స్త్ ఇయర్ రన్నింగ్ రేపు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏదో అమౌంట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది అంటున్నారు విత్డ్రా చేసుకుంటే ఇప్పుడు నా థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ ఉంది సార్ అమౌంట్ ఫండ్ వాల్యూ ఓకే యూలిప్ లో ఉంది ఆ యూలిప్ సార్ మన కొటాక్ క్లాసిక్ ఆపర్చునిటీ ఫండ్ సార్ రైట్ అయితే అది తీసుకుని 
వీటిలో సేఫ్ స్టాక్స్ అనుకున్నా తెలియదు సరే ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉంది లిస్ట్ ఫొరాకిల్ నెస్లే బాష్ అబౌట్ మూడు అన్ని బాగానే ఉన్నాయండి అన్ని కూడా యాక్చువల్గా దే ఆర్ ఆల్ గ్రోత్ స్టాక్స్ అందులో ఒకటి కూడా ఆక్షేపించడానికి అవకాశం లేదు కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఏమో సైడ్ వేస్ కొన్నిసార్లు ఆఫ్ స్వింగ్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ ఫుల్లీ ఎండార్స్ ఏం ఆవాల్సిన కూడా అక్కర్లేదు అంటే మళ్ళీ ఊరికే ఒక్కొక్క కంపెనీ గురించి నెంబర్లు కూడా చెప్పక్కర్లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ కరెక్ట్ సో అబౌట్లోనే మీరు డివిడెండ్ ఈల్డ్ తక్కువగా ఉంది అదొకటి గమనించండి మీతో వాటిలో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనం మొన్న యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో కూడా ఒరాకల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని మనం నాన్ పిఎస్యు స్టాక్ సజెషన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మంచి డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఇచ్చే కంపెనీ నెస్లే ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఎ ప్రోవెన్ విన్నర్ మల్టీ డికేడ్ విన్నర్ ఇది అబౌట్ అండ్ బాష్లో మాత్రం మీకు డివిడెండ్ పరంగా అంత పెద్ద ఈల్డ్ మీకు గిట్టుబాటు కాదు అది దయచేసి అది గమనించండి బట్ ఫండమెంటలీ ఆల్ ఫోర్ లుక్ టు బి స్ట్రాంగర్ కంపెనీస్ బాగా చేస్తున్నారు మిత్రమా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి అభినందనలు తెలియజేయాలి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు వేణు అండి వేణు హైదరాబాద్ అడగండి వేణు సార్ ఒక ఫైవ్ ఫండ్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎవ్రీ వీక్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐపి అనుకుంటున్నానండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ మోటీలాల్ ఓస్వాల్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో స్మాల్ నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ టూ ఫిఫ్టీ ఒకటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకటి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఒకటి పరాట్ పరిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఒకటి ఆ తర్వాత మిరాజ్ ఎసెట్ ఒకటి అండి మూడు ఇండెక్స్ ఫండ్లు ఒక ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఒక ఫ్లెక్సీ క్యాప్ అండి ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే ఈ మూడు కొంచెం బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయని నేను అనుకున్నాను నేను చూసిన రీసెర్చ్ అండి ఐ వాంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ పరాగ్ పరీక్ ఫ్లెక్సీ ఫండ్ అండ్ మిరే అసెట్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ అదే కదా మిరాజ్ అసెట్ త్రీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీరు కంపేర్ చేసి చూసారా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏ విధంగా రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఈ ఫండ్స్ ఏ విధంగా రిటర్న్ ఇచ్చాయి ఇలా కంపారిజన్ చేశారా ఎస్ ఎస్ సార్ కాకపోతే ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా వాలటైల్ గా ఉంటాయి కానీ లాంగ్ రన్ లో మీకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే కొంచెం బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయండి ఐ థింక్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ స్మాల్ క్యాప్ టూ ఫిఫ్టీ ఆల్సో అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అండి దట్ ఈస్ వాట్ మై రీసెర్చ్ మేము దాన్ని మేము దాన్ని ఎండోర్స్ చేయాలి ఒక స్టాంప్ వేయాలి అంతే కదా ఒపీనియన్ కావాలి సార్ అంతే ఓకే రైట్ ప్రసాద్ గారు ఏంటి మీరు ఎండోర్స్ చేస్తున్నారా వీటిని అంటే కొన్ని ఎండోర్స్ చేస్తాయండి ఏంటి ఇందులో ఆయన గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనేది ఆ ఫండ్ మేనేజర్కి తెలియదు మనకి తెలియదు కాకపోతే యూజువల్గా స్టడీ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూస్తుంటే అందులో కనుక మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూజువల్ గా ఫైవ్ ఇయర్ ర్యాంకింగ్ లో నుంచి వన్ టాప్ టెన్ లో నుంచి కింద పడిపోవడానికి అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారం టాప్ ఫైవ్ ఫండ్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లోకి వెళ్ళడం అనేది యాక్చువల్ గా మంచి పద్ధతి కాదు అది ప్యాసివ్ ఫండ్ అందులో ఇండెక్స్ లో వంద షేర్లు ఉంటే వంద షేర్లు కూడా కింద లాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ అందులో ప్రూవెన్ విన్నర్స్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ప్రూవెన్ విన్నర్స్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ ప్రూవెన్ విన్నర్స్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్ లో కన్నా వెళ్ళాలి లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కనుక చూస్తే అట్లీస్ట్ నా దాని ప్రకారం ఉన్నటువంటి మా అనాలిసిస్ ప్రకారం చూస్తే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నానో ఇవి టాప్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తే కూడా అన్ని కలిపి టెన్త్ ర్యాంక్ కన్నా కింద కలిపోలేదు ఒక నిమిషం ప్రసాద్ గారు మీరు మళ్ళీ మాట్లాడదరు మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అందువల్ల డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను నైంటీ పాయింట్స్ డౌన్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా నష్టంతో ఓపెన్ అయింది త్రీ థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సెన్సెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో మూడు ఇండిసెస్ దాదాపుగా సమానంగానే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అండ్ బ్రెడ్త్ నెగిటివ్గా ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో వీక్ ఓపెనింగ
దీనిలో ప్రికాల్లో పదిహేను పాయింట్ ఏడు శాతం వాటా తీసుకుంటోంది దాంతో ఈ స్టాక్ ఇవాళ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది మిందా కార్ప్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో ఫ్రీజ్ అయింది ప్రికాల్ ఈజ్ అప్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఈ టైంలో దర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ అండి వీ నీడ్ టు కవర్ ద షార్ట్స్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక రెండు నిన్న సిక్స్టీ రూపీస్ లో పుట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటే నో ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ వన్ ట్వంటీ సో దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ సే నౌ అండ్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ టు సస్టైన్ అబౌవ్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ నైన్టీ టూ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మైనస్ నుంచి సిక్స్టీ పాయింట్స్ మైనస్ కు వచ్చింది సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక సెవెంటీన్ నైన్ అబౌవ్ ట్రేడ్ అవుతే కనుక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టాప్ లో వస్తుంటే ఐ థింక్ ఆప్షన్స్ రూట్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై నిఫ్టీ ఓకే ప్రసాద్ గారు మీరు స్మాల్ క్యాప్ స్కీమ్స్ కొన్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు స్మాల్ క్యాప్ కాదండి టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కనుక అయితే టాప్ ఫైవ్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఒకటి మీరే ఎస్ఎట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ షిప్ నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ కెనరా రెబాకో ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీస్ అండ్ యాక్సిస్ మిడ్ క్యాప్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఐదు కంపెనీ లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లు ఇన్వెస్ట్ మార్క్ ఈక్వల్ గా వెయిట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ఉంటే లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడు టెన్త్ ర్యాంక్ అయినా కనుక వెళ్ళిపోలేదు అంటే వెరీ స్టేబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అన్నిటికైనా ముందు లాంగ్ రన్ లో ఖచ్చితంగా మీకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్స్ వస్తాయి కానీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు కొనుక్కున్నవి కనుక బాగా ర్యాంక్ పడిపోతే మార్చాలి కానీ లేకపోతే మార్చక్కర్లేదు మార్చకూడదు అని భీష్మించి కూర్చుకోకూడదు మార్చడానికి ఎదురు చూడకూడదు పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గినప్పుడు ఒక స్కీమ్ అవసరం అయితే మార్చుకునేట్లు కనుక చేసుకుంటే దీస్ ఫైవ్ సేమ్ టు బి ద బెస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ గో ఫర్ ఫైవ్ ఓకే సో ఆయన ఇప్పుడు ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్న నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ టూ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ పరాగ్ పారిక్ ఫ్లెక్సీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ వీటి వీటికి అగెన్స్ట్ గా పోటీగా ప్రసాద్ గారు ఒక ఐదు చెప్పారు సో మళ్ళీ మనం రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో కలుద్దాం ఆ కలిసినప్పుడు ఐదేళ్ల తర్వాత ఆయన మరి మన గురువు గారు ఆయన వేణు కరెక్టా ప్రసాద్ గారు కరెక్టా అప్పటికి కానీ తెలియదు మనకి ఈలోగా పోటీ నడుస్తూ ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ వేణు రైట్ కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు గౌస్ మొయినుద్దీన్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన రిటైర్మెంట్ కార్పస్ కోసం రిటర్న్స్ లెక్క కట్టేటప్పుడు రీడ్స్ని అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో పాటు రీడ్స్ పోర్ట్ఫోలియోని కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నా అడుగుతున్నారు చేయొచ్చండి రీడ్స్ ఇంకా ఇండియాలో అంత పెద్ద మెచ్యూర్డ్ మార్కెట్ కాదు ఇది యుఎస్లో లాగా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు మూడు మనకు లిస్టెడ్ స్పేస్లో కూడా ఒక రెండు రీడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ప్రైవేట్ రీడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మీకు అందుబాటులో ఉంటే వాటిలో కూడా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కోసం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లెట్ ది ఇండస్ట్రీ మెచ్యూర్ ఇంకా తర్వాత బెక్టర్స్ ఫుడ్ శివకుమార్ అడుగుతున్నారు whether to hold or exit. This match has performed in 52 weeks high stack, Bektas Food. And the bank has also 7% bank of products, 7% profit. Do you want to hold it? Bektas Food is holding it. Why is it sharp rally? It's hard to get into the listing. After that, it's a sharp rally. 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 But uh, the result is a good result. Both the top line and the bottom line are also going to be the same. So, the momentum is going to be the same. And anyway, the public holding is also going to be the same. The institutional presence is going to be the same. IPO is going to be the same. But the trading stock is going to be the same. But the trading stock is going to be the same. But the trading stock is going to be the same. But the trading stock is going to be the same. But the trading stock is going to be the same. Okay. Sambiridi Mohan Reddy tweeted that TV5 breakfast show was going to be a profit. సో మంచిది సంతోషం మా అందరికీ స్టెర్లింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర మూడు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు సామిరెడ్డి ఒక చిట్కా కనిపెట్టారు ఆయన ఇలాంటి క్యాప్షన్ పెడితే వీళ్ళు తప్పకుండా చదువుతారు వీళ్ళని మెచ్చుకుంటున్నాం కదా వీళ్ళని వీళ్ళు వేసేసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో పెడుతున్నారు సరే మంచిదే అండ్ అన్ని లవ్ సింబల్స్ ఏవో పెడతారు సో దట్ మన అట్రాక్షన్ ఆయన మెయిల్ వైపు వెళుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో స్టెర్లింగ్ టూల్స్ మూడు వందల యాభై ఆరు రూపాయల్లో ఉన్నాయి నూట ఇరవై షేర్లు రాజేంద్ర గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా నేను కొన్నది కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో కొన్నప్పటికీ ఈ షూట్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే చాలా స్ట్రెంత్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్న స్టాక్ ఇది ఆల్ టైమ్ హై చూస్తే కనుక టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ వెళ్ళింది స్టాక్ ఇది సో నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో ప్రాబ్లీ డెఫినెట్లీ అది రీవిజిట్ చేస్తుంది ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనే
ట్వల్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు అంటే దే షుడ్ మేక్ సమ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అప్పుడే కదా వాళ్ళు ఖర్చులని పోని మీకు అంత ఇవ్వగలుగుతారు మరి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇటువంటి హామీల పట్ల బొరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ గోవింద్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అండ్ కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎంటర్ కావచ్చా కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ ఖచ్చితంగా ఎంటర్ అవ్వమంటానండి ఎందుకంటే హైస్ నుంచి కరెక్ట్ కూడా అయింది ఇప్పుడు డివిడెండ్ కూడా ఉంది డెఫినెట్లీ బై అంతను ఎందుకంటే ఇటు షిప్యాడ్స్ లో ఎస్పెషల్లీ డిఫెన్స్ క్యాటర్ చేసే లార్జ్ షిప్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అది కూడా ఈళ్లే సప్లై చేశారు ఇండియా ఫస్ట్ హోమ్ మేడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కూడా అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంతాను రెన్యూబుల్స్ కూడా అండి స్టాక్ అయితే ఇప్పుడు బాగా కరెక్ట్ అయింది హైస్ నుంచి అనమాట మనం చూసిన ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ని వెళ్ళిన స్టాక్ ఆ వేవ్ లో అనమాట ఇప్పుడు జస్ట్ అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది డిసెంబర్ రిజల్ట్ వస్ ఫ్లాట్ అంటాను నెగిటివ్ కూడా కాదు బట్ ఫ్లాట్ రిజల్ట్ అనమాట సెప్టెంబర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వస్తే డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ వచ్చింది హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో కరెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెష్ బయింగ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి అరౌండ్ ఫోర్ ఫార్టీ అట్లా కాటూర్ శ్రీనివాస్ ఎలాంటి కొన్నారట పదకొండు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు అలాగే ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ టూ సిక్స్టీలో ఉన్నాయి ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు ఎలాంటి అమ్మేస్ అయినా రిలయన్స్ కానీ ఏదైనా కొందాం అనుకుంటున్నారు కరెక్ట్ టైం చేయొచ్చు ఆ పని ఎలాంటి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కూడా బాగుందండి పెర్ఫార్మెన్స్ దానికి అమ్మి మార్చాలంటే రిలయన్స్లోకి వెళ్ళడం ఖచ్చితంగా నా లక్ష్య ప్రకారం అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రపోజిషన్ ఎట్ ఆల్ రిలయన్స్లో ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లాగా వాళ్ళ బిజినెస్ అన్నింటినీ కూడా డివైడ్ చేసి వేరే చేస్తేనే వాల్యుయేషన్ వస్తుంది అదర్వైజ్ ఎలాంటిలో ఇంకా దర్ ఈస్ అబౌట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్కోప్ టు గ్రో ఉంది సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ ఎ గుడ్ చాయిస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఎలాంటి ఓకే రైట్ సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ చదవలేకపోయాం సమయం సరిపోవడం వల్ల థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మధ్యాహ్నం యాప్లో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్